魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了 AI 这张地图上，右下方一个蓝色的人族选手就是 FQQ， 开局呢并没有双剑坛敲农民。那地图左上方呢是一个红色蓝精灵选手 ，ID 呢是一串英文，上来的暗夜是把比亚放在了这里的一个533的野怪上面。那张图呢是比较复古的，因为之前我记得比赛里面经常会用啊，后来的话这张图就被淘汰了。然后直到现在 ，FQ 又重新开始玩这张图了。这张图呢也是有自己的一些特点啊，地图不大，两人图，但是呢地图上的元素还是非常多的啊。稍微介绍一下，中间是一个酒馆，两侧的话是两个商店。那在两侧的两边雇佣兵营地，然后左下和右上的两个地精实验室，你看该有的全有。那包括两边也有分矿，有很多的小点。那关键这张图呢，还有一片很大的树林啊，这对 FQ 来说的话，经常他会在这里啊，来个血法师，然后偷偷去烧这边树，烧完之后呢，开始造塔去偷袭对手。那这场比赛呢 ，FQ 首发英雄的话，大概率就是中林英雄了，因为祭坛放的比较。慢一点啊，先放了兵营。那对手的开局呢，也是拉了个小精灵过来做一下侦查。那喜欢小凡解说的，也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞。在这边的小凡也是感谢一下大家。我记得 FQ 在这张图上面也有他的一个独门绝技啊，就是开局就练这里的红龙，用大法师一级大法连六级红龙，也是非常的会玩。那现在这个开局的话，打 N E F Q 呢也是有几种英雄选项，包括娜迦，包括修补匠，包括熊猫都有可能。那这边呢，富德曼先去对手家里侦查，看一下 N E 这边首发英雄呢是选择了欧姆雷手。那这边的比亚已经开始练了，那看一下 F Q 英雄会选择买谁，还要犹豫一下。买了娜迦，哇，娜迦的话民兵就去了呀，你看。那家一来，四个民兵马上对，直接冲过去。我们懂了，那这样子开局就要 T R 了。那这边呢，我们那手第一个装备呢打了个头环，还不错，这装备好像又打了本知识之书。那这样子，那家呢要跟我们那手保持点距离。哎呦，小心民兵来了，要围啊、哦！我们那手抽了一下那家的蓝，但是民兵已经上了。哇，这一波我们那手估计也没看懂啊！你民兵这么早过来干啥？对你这么早就来了吗？恶魔雷手被打到反方向跑过去了。那对 FQ 来说呢，应该要造塔。哎，造这么远吗？不往上冲啊！这种时候就怼这里啊。FQ 说不不不，我不过去。哦哟，造这里啊！那这样子的话，暗夜估计现在也是懵的。想想，农民怎么又回去了？那这边的娜迦利用自己的兵剑是打一下这里的 AC。我们那时候呢，喝了个井水，继续往上冲。但这边的 FQ 利用福德满堵住了我们那手的位置，那你上不来，跟你的我们那手拼了。哦，这个我们那手要死，怎么打？他是强行要杀娜迦，咦，这一刀没砍出来，我们那手自己倒了。那这样现在对 FQ 来说的话，这个娜迦其实可以死掉之后重新复活。FQ 可能想的是我前排有商店就行了。这边的安妮的 AC 拉过来一看，呀，你在这里造箭塔，这么会玩吗？那就等我们那手复活了。FQ 呢，现在是快点修一个商店。这一盘的话，暗夜其实侦查做的还挺到位的，到处挂着小精灵的。就是他没想到，这一波的话 ，FQ 竟然是在这里找他。娜迦呢，这时候去商店要买点单传鞋子之类的。而暗夜呢，这时候前排再放一颗比亚，这颗比亚呢生产 ACC， 这个比亚呢准备爬过来，但是他肯定是没有想到 FQ 这一盘竟然会这么玩啊。那这里呢，娜迦单传过来，我们那时候呢也是复活。兵剑打一下这边的 AC， 哎呦要死一个了，两个 AC 倒了，哎呦这一波有点亏。那这样子，我们那时候再过来抓这个娜迦是抓不到的，因为娜迦有鞋子啊。哎呦，我们那时候绕一圈。那看一下家里情况 ，FQ 呢目前还是一个一本的科技。那我们那时候呢还在找，但这波呢 FQ 的副队长呢打的也不急，慢慢的过去把那压点炸了。那这样这几个 AC 呢快点往里走，喝点井水。好在呢有了四口月景。这时候呢，我们那时候再过来，要买双鞋啊，否则这边娜迦已经到两级，而且有鞋的情况下，你杀不了他。FQ 呢这边也是买了粉的，现在呢还在 CD 可能是。那这时候呢，我们那时候再过来抽一下蓝，无所谓了。娜迦说你抽吧，我这边的几根塔就这样靠在这儿。这一波的 TR 感觉 FQ 打的也挺聪明的啊，他也不是强攻，就开局放你家门口，他放的比较远，但这个点呢也不能算远，至少能打得到你这片建筑。
这样就导致现在对安逸来讲的话，自己的建筑呢，尽量要往里放，然后呢，整个范围又出不去。啊 ，FQ 呢就在你家门口。这买个恢复卷轴回点血，家里的目前 FQ 的二本呢也在升了。后排的话 ，FQ 呢又放了个铁匠铺，这是打算不走了呀？就在这了呀？那这样安逸也特别难受啊！现在如鲠在喉啊，这家门口被人怼了几根塔，然后呢就在这大部队。那现在呢？看一下娜迦的话，还是回点血，回点蓝。这波富德曼呢是准备把这个五级的残忍督察给练了，就在对手家门口练级。那 Oblation 呢也终于练到了两级了。那现在呢，对 FQ 来说，就是等自己的娜迦练到三吧，可以练个三的，因为这里还有小点，都可以练。打了个防御戒指加二。那一点二七版本的话，这点不好，防御戒指加太弱了啊！跟现在的版本比的话，那真的是天差地别。现在版本这里至少要掉加四的。那这时候呢，看一下两只奥姆雷说呢也是出去准备练级的，但是 FQ 呢又来了呀！你看现在 FQ 就是说我练一个点，我就过来找你一下，打你一下，这样导致对安逸来讲呢根本就不敢往太外面去练级。那这样比亚被围住走不掉 ，FQ 呢前排继续造塔。家里的二本是已经升了一大半，快要升好了。哎呦，这比亚被打炸了！安逸家里的目前二本呢是刚刚在升，他呢准备是出奴车，放下了自己的 BP， 也是想防住 FQ 这一波 T R 了。那这边呢，哎呀，这月景起不来，又被打掉。这个局呢，我们来说只能回城，但是 FQ 是直接顶盾富德曼扛在前面，这个富德曼呢还能扛一扛。我们来说终于点死，但自己的 AC 呢也危险。大家呢，再往后拉扯一下，兵剑继续粘。那天亮了，既然对安逸来讲的话，井水已经不够喝了，再这么喝下去，一会儿欧姆雷手都没得喝了。这边呢，还想杀个富德曼，但是对欧姆雷手来说，哟，到三级了还不错。但 FQ 呢，前排二本升完之后呢，已经再造车间了呀。这准备一会儿直接转小炮来打你的这波家里。现在呢，靠着富德曼呢，能扛就扛一会儿，扛不了呢，就往塔边这边撤。第三根塔也是马上就好。直接放了两个车间啊！那这样子对安逸来讲，虽然已经有弩车了，但是一旦等 FQ 的小炮出来的话，这一波其实不好防。那这边的欧姆雷手继续往上冲，哎呀，这个富德曼还没点死，弩车的目前也只有一辆啊，这一辆弩车不够打、啊，因为 FQ 的小炮马上就要来了。你看，这边两个车间都好了，啊，欧姆雷手的血量呢现在有点低了，家里呢好在还有三口月景 ，AC 是没有喝。但问题是，小炮一旦出来之后，这个奴车就站不住了。而且 FQ 呢，完全是可以把这边树林打掉一点，让小炮钻进去，站在这种位置再去砸你的建筑，效果会更好。那这边娜迦呢，离三级也不远了。看一下 FQ 家里二本升完之后呢，二方英雄没有点，就单娜迦跟你打。那这边的话，看一下，现在小炮马上就要出来了。后排的话，富德曼呢也是在补一点，前面能够扛一扛。那有了两门小炮以后的话，感觉安逸的弩车就不行了，站不住了。小炮一砸，哎呦，弩车快点走啊！那这边呢，有了小炮的情况下，你看，安逸的建筑都放不下去了。弗德曼往前一扛 ，AC 想打小炮，但小炮的机动性肯定是比你的弩车更好。关键这里还有三根塔，哎呦，厄姆雷手被打成筛子了呀！这样子三件厄姆雷手残血，这边弩车呢还在偷偷的点这边的塔。但是后排 FQ 的小炮呢还在补，你看还有一门，那这样三门小炮的火力，感觉对安逸来讲已经有点扛不住了。月景呢一口一口给你打掉，正面呢欧姆雷手现在也不敢上，家里井水已经喝干了。小精灵呢是把这辆弩车给修上去，但是这小炮砸月景砸的也是快啊。这里欧姆雷手已经上不去了呀 ，AC 也不行啊，富德曼在点，哎呀又死了个 AC， 弩车也没了。那这样对安逸来讲的话，现在感觉火力已经不够了。虽然又补了一辆弩车，但这现在这波顶盾富德曼就盯着你弩车打，然后小炮呢就可以后面偷偷的点。还有一门小炮，已经四门小炮了。安逸呢可能想等到晚上，然后我们那时候再回点血，但是感觉已经等不及了呀。这个天还早啊，李安，才两点钟，还不到。那弩车呢继续往里冲。对 FQ 来说呢，已经有了四门小炮，吃个恢复卷轴回点血。农民呢修一下这边的塔，而暗夜呢也是买出了二方英雄娜迦，想利用娜迦来牵制一下 FQ 这边的小炮。
那这时候呢 ，FQ 果然开始砸树了啊，果然开始砸了呀！这树一砸，我就可以过来远程打你的这波弩车了。只要我有视野，哎呦，好像没视野是吗？那这视野有了，哎呦，这弩车，弩车扛不住了，高地小炮啊，这是真的能整活啊！那江安爷这个商店也要被打掉。这小炮的现在的这个范围的话，感觉这一圈安爷都不能造建筑了，对，这一圈都不能造，一造就要被打。那这样呢，现在 FQ 的小炮呢还在补，顺带要补几架飞机，做一个视野。而对安爷来讲的话，整整这前面十分钟完全被摁在家里啊，这说实话挺痛苦的。小炮呢现在是跟这里的弩车对打了，哎呦，一门小炮要死，就要小心点。恶魔猎手干啥？要注意了，这边呢死了一门小炮，恶魔猎手算是走掉了。但这边的 FQ 还有两门小炮来了，啊，对安逸来说呢，两辆弩车也在不停的拉扯。这时候呢，对手不打了，打出了狙击，我们也是攻死 FQ。最终呢，还是利用这一波高地小炮获得了这场比赛的胜利啊！也是感谢兄弟们收看，再见。